আজকের টপিক হলো সি আর্চিনের ফার্টিলাইজেশন তাহলে এটা হলো সি আর্চিন সি আর্চিনের এগ তার জেলি কোট তার জেলি কোট ভাইটালাইন মেমব্রেন সেল মেমব্রেন এনভেলপ আর কর্টিক্যাল গ্র্যানিউলস জেলি কোট এই সি আর্চিনের ক্ষেত্রে এটা জেলি কোট কিন্তু যখন ম্যামালসের ক্ষেত্রে আমরা পড়ব তখন এই জেলি কোটের বদলে থাকবে করোনা রেডিয়াটা আর এখানে ভাইটালাইন মেমব্রেন ভাইটালাইন মেমব্রেনের পরিবর্তে ম্যামেলসের ক্ষেত্রে কি থাকবে না ম্যামেলসের ক্ষেত্রে থাকবে জোনা পেলুসিটা আর সেল মেমব্রেন যা সেল মেমব্রেন এবং কর্টিক্যাল গ্র্যানিউলস এটাও ম্যামেলসের ক্ষেত্রে থাকে এরপর হলো এগ সিয়ারচিনের এগে একটা রিসেপ্টার থাকে তার নাম হচ্ছে ইবি আর ওয়ান আর অন্যদিকে স্পার্মের অ্যাক্রোজোমে থাকে ব্রিন্ডিন প্রোটিন এই ব্রিন্ডিন প্রোটিনটা হচ্ছে লাইগেন আর ইবি আর ওয়ানটা হচ্ছে রিসেপ্টার হিসেবে কাজ করে এখন সম্পূর্ণ যে ফার্টিলাইজেশন প্রসেস তার হচ্ছে আউটলুকটা কি বলেছে একদম প্রথমেই লার্জ নাম্বার অফ গ্যামেট রিলিজ বাই মেল অ্যান্ড ফিমেল সিয়ারচিন তারা কি করবে না অনেক পরিমাণে গ্যামেট রিলিজ করবে কারণ কি একটা প্রথমে একটা সি সি ওয়াটার সেখানে সেই এনভায়রনমেন্টে তারা গ্রামেট প্রচুর প্রচুর গ্রামেটগুলোকে ছাড়ছে ঠিক আছে তার মানে কারণ কিসের ভয়ে কারণ কি না যদি খুব কম পরিমাণে ছাড়ে হয়তো প্রিডেশন হবে বা যেহেতু ওয়াটারে ছাড়ছে যদি নষ্ট হয়ে যায় সে তারও ভয় রয়েছে তো সেই জন্য তারা প্রচুর পরিমাণে গ্যামেটগুলোকে রিলিজ করে তারপরে হচ্ছে রিসাক্ট প্রোটিন বা স্পিরাক্ট প্রোটিন এটা হচ্ছে একটা কেমো অ্যাট্রাক্টেন্ট এবং এটা রিলিজ করে দ্য জেলি কোট জেলি কোট অফ দ্য এগ তারপরেই হচ্ছে কেমোট্যাক্সিস অফ স্পার্ম টু জেলি এগ প্রথমেই হচ্ছে তাহলে রিসাক্ট এবং স্পিরাক্ট কেমো অ্যাট্রাক্টেন্টটা এটা রিলিজ হলো এগ জেলির মাধ্যমে এবং তারপর কি হলো স্পার্মটা কেমোট্যাক্সিসের মাধ্যমে এগ জেলির কাছে চলে এলো এবং যখনই স্পার্মটা এক্সেলির কাছে আসছে তার সঙ্গে সঙ্গে স্পার্মের মধ্যে কি হচ্ছে কে প্লাস আয়ন খুব দ্রুত গতিতে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে এবং সি এ টু প্লাস আয়ন খুব দ্রুত গতিতে স্পার্মের মধ্যে ঢুকছে এবং এই প্রসেসটা যখনই হচ্ছে তখনই কি হচ্ছে না যে অ্যাক্রোজমের যে লেয়ারটা এবং স্পার্মের প্লাজমা মেম্বারের যে লেয়ারটা তারা ফিউজ করে যাচ্ছে এবং তারপর কি হচ্ছে না ব্রাস্ট করে যাচ্ছে এবং তখনই কি হচ্ছে এক্সোসাইটোসিস অফ অ্যাক্রোজোম যখনই এক্সোসাইটোসিস হচ্ছে তখন কি হচ্ছে ওই অ্যাক্রোজোমের মধ্যে কি রয়েছে না প্রচুর পরিমাণে হাইড্রোলাইটিক এনজাইম রয়েছে ওই হাইড্রোলাইজম হাইড্রোলাইটিক এনজাইমগুলো কি করে না এক্সেরিকে ডিজলভ করে যায় যখনই এক্সেলিকে ডিজলভ করে দিচ্ছে তখনই কে ফ্রি হয়ে যাচ্ছে ইবি আর ওয়ান ইবি আর ওয়ান যখনই ফ্রি হয়ে যাচ্ছে তখন সে কি করছে না স্পার্মে থাকা বিন্ডিন প্রোটিনের সঙ্গে সে কি করছে বাইন্ড করে যাচ্ছে যখন ইবি আর ওয়ান আর বিন্ডিন প্রোটিন বাইন্ড করে যাচ্ছে তখন হচ্ছে গিয়ে কি না ফিউশন আর ফিউশনের ফলেই কি হয় না একটা পাত তৈরি হয় যে পাতটা কি করে না মেল যে প্রোনিউক্লিয়াইটা তার মাধ্যমে ওই ফিমেলের মধ্যে ঢুকে যায় এবং কি হয় ফিমেল প্রোনিউক্লিয়াই এবং মেল প্রোনিউক্লিয়াই ফার্টিলাইজ করে এবং তৈরি হয় জায়গট তাহলে এইভাবেই শেষ হচ্ছে সি আর্চিনের জায়গট আর এটা কিছুটা নোটের জন্য এরপর জায়গট তো তৈরি হলো কিন্তু পলিসপার্মি প্রিভেন্ট করার জন্য কিন্তু বিভিন্ন ধরনের মেকানিজম হয় আর সেটা হচ্ছে পরের ভিডিওতে আর ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক করুন এবং সাবস্ক্রাইব করুন ক্রেজি বায়োলজিস্ট